Hello friend, Achke discuss korbo student bap, student visa bapare A to Z information. Okay, so uh, welcome to my uh, Avis blog. Onik dhunubad previously shop blog dakhat jono. Aar uh, Achke video ta onik uh, manushe request hai huye chhe. To ei ei uh, video ta ami tinte bhage bhag korbo obviously like part one, part two and part three. Part one hai thakbe student visa ki ebang ki bhabe ashte parben ei bapar gulo. Part two te ami uh, variety uh, like onik details se discuss korbo student visa visa madhumi apnaar ki bhabe Bangladesh theke, kine ba India theke, kine ba Sri Lanka theke, kine ba Nepal theke, kine ba Pakistan theke ei amader America te ashte parin. Thik ache? Ebang student visa madhumi eshe. পরবর্তীতে কিভাবে সাকসেসফুল হতে পারেন সেই ব্যাপারগুলো আমি ডিসকাস করব আমার পার্ট 2 ভিডিওতে পার্ট 3 ভিডিও থাকবে টোটালি কোশ্চেন এন্ড আনসার सेम অ্যাজ আমি যেভাবে করে H1B ভিসার মাধ্যমে কিভাবে আসবেন আপনাদেরকে ডিসকাস করেছিলাম তো এই স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আমার অনেক কথা বলার আছে স্টুডেন্ট ভিসা আর ব্যাপারে আমি নিজেও স্টুডেন্ট ছিলাম I mean, it is successful. So, student visa is kind of like the first entry visa. J visa is not the J visa is not the own country. It 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 is uh, student visa pelam onik onik excitement. It is not the own country. It is not the own country. It is not the own country. Ami, I was like, Ami, shop render ke bolchilam, I got something, Ami, America te jete parbo, uh, kobe jabo, kobe jabo, bondura bolchil, dos, when you are going, kobe chole jachish, tu chole jachish, to visa hoye gachi, tu yamada ki kichu bolli na, like hold on a second. আমি শুধু ভিসা পেয়েছি এখনো কিন্তু আমি আমেরিকাতে যাইনি তো ফার্স্ট অফ অল আমার পার্সোনালি অনেক ইমোশন আছে স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে কারণ যে মুহূর্তে স্টুডেন্ট ভিসা আমার পাসপোর্টে পড়েছিল এই আভি ওয়াজ এ डिफरेंट পারসন বিফোর এন্ড নাও ইজ এ डिफरेंट পারসন টোটালি হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড আই হ্যাভ চেঞ্জ মাই লাইফ আই চেঞ্জ মাই লাইফস্টাইল অ্যাজ ওয়েল স্টুডেন্ট ভিসা সেই প্রথম ভিসা যে ভিসার মাধ্যমে আমি বাংলাদেশ থেকে বাইরের একটা কান্ট্রিতে এসেছি এবং ওই এই ভিসার মাধ্যমে আমি লাইফে ডে টু ডে বেসিস অনেক শিখেছি পড়াশোনা করেছি বিদেশে এবং আমেরিকা কে আমি চুজ করে আনছি কারণ আমি পৃথিবীর অনেক কান্ট্রি দেখেছি অনেক কান্ট্রিতে ভিজিট করে আনছি পরবর্তীতেও গেছি অনেকে অনেক সাজেশন দিয়ে আনছে আই টেক দ্য সাজেশন আই রেসপেক্ট ডি টু রেসপেক্ট एवरीथिंग আমি মনে করে আনছি আমেরিকা ইজ দ্য বেস্ট কান্ট্রি এই কারণে আমেরিকাতে আসবেন ডি টু রেসপেক্ট টু স্টাডি কানাডা স্টাডি ইউকে অনেক ফ্রেন্ড আছে যারা কিনা স্টাডি টু অস্ট্রেলিয়াতে যায় আমাদের দেশ থেকে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে ডি টু রেসপেক্ট টু এভরি কান্ট্রি আই ক্যান টেল আমেরিকা ইজ দ্য বেস্ট সো আপনারা সর্বপ্রথম যদি স্টুডেন্ট ভিসাতে কোনো কান্ট্রিতে আসতে চান প্রথমেই ভাববেন আমেরিকার কথা আমেরিকার কথা অনেক নেগেটিভ আছে পিপল বলে আছে আমেরিকাতে যাওয়া সম্ভব না স্টুডেন্ট ভিসায় যাওয়া সম্ভব না আর যে ভিসাতে যাই দোস্ত স্টুডেন্ট ভিসাতে ইজ নট পসিবল আমি তার জন্য বলছি বি পজিটিভ স্টুডেন্ট ভিসা ইজ দ্য ফার্স্ট ভিসা যেটা আমি আমার পাসপোর্টে সিল লেগেছিল তো আর দেরি না করে আমি স্টুডেন্ট ভিসার ব্যাপারে অনেক তথ্য আপনাদের সামনে নিয়ে আসছি তো স্টুডেন্ট ভিসার জন্য প্রথমে যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো আপনাকে ভাবতে হবে যে আমি যে ইনস্টিটিউটে যাচ্ছি আমেরিকাতে সেই ইনস্টিটিউটটা কি এসি ভিপি লাইক এটা কি অ্যাক্রিগেটেড আছে লাইক এসি এসই ভিপি মানে হলো স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটার প্রোগ্রাম সো এই যে ইউনিভার্সিটিগুলো এই যে কলেজগুলো আছে দেয়ার ইজ এ লস অফ কলেজ ইন আমেরিকা তো যে কোনো একটা কলেজে কি আসলেই হবে আমি কি ভিসা পাবো নাকি ভিসা রিজেক্ট হবে আর একবার রিজেক্ট হলে তো পরবর্তী ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করার জন্য তো অনেক প্রবলেম হয়ে যায় তো এই কোশ্চেনগুলো আপনারা কোশ আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আমি ডে টু ডে বেসিস এই ভিডিও বানানো হয়ে গেলেও পার্ট ওয়ান টু থ্রির পরেও কিন্তু আমি অ্যান্সার দেব যখন আমার সাপোর্টাররা আমার সাবস্ক্রাইবাররা ভিডিওগুলো দেখবে তো আমি বেসিক কিছু কথা বলতে পারি 
যে স্টুডেন্ট ভিসায় যখন আপনার আমেরিকাতে আসবেন ফার্স্টে দেখবেন এই ইউনিভার্সিটিটা এগ্রিগেটেড কি না তো এই ইউনিভার্সিটি হতে পারে সরকারি হতে পারে বেসরকারি ইট ডাজ নট ম্যাটার এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে সরকারি ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করলে আপনি বেশি মূল্য পাবেন কিংবা বেসরকারি থেকে পাস করলে আপনি কম মূল্য পাবেন যখন আপনাকে একটা কোম্পানি আপনাকে রিক্রুট করবে কিংবা আপনাকে যখন আই টোয়েন্টি দেওয়া হবে লাইক ভিজার পসিবিলিটি বাড়ানোর জন্য কিংবা আপনি যখন এই একটা ইউনিভার্সিটি থেকে পাস করার পরে প্রফেশনাল লাইফে যাবেন তখন কিন্তু সরকারি আর বেসরকারির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই দ্য মোমেন্ট ইউ উইল বি পাসিং ফ্রম দ্যাট ইউনিভার্সিটি ইউ আর ইউ আর গ্রাজুয়েটেড সো আপনাকে কিন্তু অনেক কিছু দেওয়া হবে এ দেশে ওয়ার্ক পারমিট দেওয়া হবে এ দেশে লাইক ডে টু ডে বেসিস আপনি কিন্তু অনেক কিছু করতে পারবেন তো ফার্স্ট স্টেপ আপনি দেখবেন যে সাপোজ আপনি এই মুহূর্তে লাইক টুয়েলভ পাস আছেন মিনস আপনি এইচএসসি হায়ার সেকেন্ডারি পাস আছেন ফ্রম বাংলাদেশ অর ফ্রম ইন্ডিয়া তো আপনি যদি এ দেশে আসতে চান তো দেখবেন ব্যাচেলার করার জন্য কি কি ইউনিভার্সিটি আছে যারা কিনা এগ্রিকেটেড আছে সেই ইউনিভার্সিটির লিস্ট ইউএসিআইএস ডট গভ এর মধ্যে দেওয়া আছে তো এই লিস্ট থেকে আপনি আপনার ইউনিভার্সিটিকে চুজ করবেন অবভিয়াসলি আপনার একটা রেজিউমি লাগবে যে রেজিউমের মধ্যে আপনি বেসিক কিছু আপনার ব্যাপারে ইনফরমেশন দেবেন যে আপনি এই মুহূর্তে কি স্টুডেন্ট আছেন এমন হতে পারে যে আপনি এই মুহূর্তে হায়ার সেকেন্ডারি পাস করেছেন এবং ব্যাচেলারের জন্য আসতে চাইছেন ঠিক আছে এমন হতে পারে আপনি ব্যাচেলারের জন্য অলরেডি এনরোলমেন্ট করেছেন লাইক লেটসি আপনি খুলনা ইউনিভার্সিটিতে এনরোলমেন্ট করেছেন ফার্স্ট ইয়ার হয়ে গেছে আপনি আর নেক্সট থ্রি ইয়ার আপনি খুলনা ইউনিভার্সিটিতে কিংবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি করতে চাইছেন না কিংবা এমন হতে পারে আপনি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি করতে চাইছেন না নেক্সট থ্রি ইয়ার্স ইউ লাইক টু কাম টু আমেরিকা অ্যান্ড ইউ লাইক টু ট্রান্সফার ইউর ক্রেডিট ইজ পসিবল সো এই প্রবলেমগুলো এই ব্যাপারগুলোর জন্য আপনাকে প্রথমেই যে জিনিসটাতে যেতে হবে সেটা হলো ইউএসিআইস ডট গভ এই ওয়েবসাইটে গিয়ে কিন্তু আপনি দেখবেন স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটার প্রোগ্রামের আন্ডারে কোন কোন ইউনিভার্সিটি কোন কোন কলেজ এগ্রিগেটেড আছে সেখানে গিয়ে আপনি আপনার রেজিউমি সাবমিট করবেন বলবেন যে আপনার সিচুয়েশনটা কি এবং অবভিয়াসলি আপনি তাদের ওয়েবসাইটে গিয়ে অ্যাপ্লাই করবেন প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটির অ্যাড্রেস কিন্তু ওয়েব অ্যাড্রেস কিন্তু আলাদা আছে তো আপনি প্রথমে যে কাজটা করবেন সার্চ ফর ইউর সেলফ যে আপনি কোন ইউনিভার্সিটি অথবা কোন ধরনের সাবজেক্টের উপর পড়াশুনো করতে চান আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে বলতে পারি যদি আপনি অনার্সের জন্য এদেশে আসতে চান লাইক ব্যাচেলার করতে চান এবং আপনি দেখবেন যে ইউনিভার্সিটি অফ সিনসিনাটি খুব ভালো একটা ইউনিভার্সিটি আছে তো এটা ওহাইওর মধ্যে ওহাইও স্টেটের মধ্যে তো এই ইউনিভার্সিটি অফ সিনসিনাটিতে আপনি যদি অ্যাপ্লাই করেন এখানে সায়েন্স ফ্যাকাল্টির মধ্যে কি কি সাবজেক্ট আছে এখানে আর্টস কিংবা কমার্স ফ্যাকাল্টির মধ্যে কি কি মেজার আছে আপনি কি সেই সব মেজারের অ্যাপ্লাই করতে চান যদি আপনি আসতে চান বিবিএতে যদি আপনি আসতে চান কম্পিউটার সায়েন্সে এমন হতে পারে আপনি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করতে আসছেন এই ব্যাপারগুলো আপনি প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটিতে ঢুকে ওদের অ্যাপ্লিকেশন করবেন আর কভার লেটার অফ কোর্স দেবেন কভার লেটার মধ্যে ডিসকাস করবেন আপনার কারেন্ট সিচুয়েশনটা কি আপনি কি এই মুহূর্তে ব্যাচেলার পাস করেছেন নাকি আপনি এই মুহূর্তে হাফ ওয়ে থ্রু আছেন যেটা পরবর্তীতে আপনি ব্যাচেলার পাসটা ফাইনালি করতে চান কোনো আমেরিকান ইউনিভার্সিটি থেকে এই কথাটা আপনার কভার লেটারের মধ্যে অবভিয়াসলি বলবেন সেকেন্ড যে কাজটা করতে হবে দ্যাট ওয়াজ আ পার্ট ওয়ান পার্ট টুতে আপনি যেটা করবেন সেটা হলো সেভিস ফিটা জমা দেবেন আপনাকে আপনার ইউনিভার্সিটি থেকে বলে দেবে যে ওকে তো আপনার যদি এই 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 ধরনের কোয়ালিফিকেশন থাকে লাইক আপনি জিপিএ ফোর পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছেন অথবা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছেন রাইট লাইক আপনি ফোর পয়েন্ট জিরো পেয়েছেন বা থ্রি পয়েন্ট ফাইভ পেয়েছেন এই ইনফরমেশনগুলো আপনি যখন বলবেন তখন আপনাকে কিন্তু তারা লাইক অ্যাপ্লিকেশনের পরে আপনাকে অফকোর্স দে গোনা বি রিটার্নিং ইউর অ্যাপ্লিকেশন দে গোনা বি আনসারিং ইউর অ্যাপ্লিকেশন তো ওরা বলবে যে আপনি ইউ হ্যাভ বিন সিলেক্টেড অর নট বিন সিলেক্টেড যে আমরা আরও বেশি মেধাবী চাইছি কিংবা আপনাকে আমরা সিলেক্ট করছি পরবর্তীতে দেশে পড়ার জন্য তো অ্যাপ্লিকেশনের পর আপনাকে ওরাই গাইড করবে সেভিস ফিটা জমা দেওয়ার জন্য সেভিস ফিটা হলো একটা 
একটা ফি যে ফির মাধ্যমে ওদের সাথে আপনার একটা লাইক আন্ডারস্ট্যান্ডিং হয় ভিজিটার ইনফরমেশন সিস্টেমের ফি যেটাকে বলি স্টুডেন্ট অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ ভিজিটার ইনফরমেশন সিস্টেম মানে হলো সেভিস সেভিস ফিটা আপনি জমা দেবেন তারপর আপনি আপনার অবভিয়াসলি রিসেন্ট ফটোগ্রাফ পাসপোর্ট নিয়ে আপনি ভিজা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য প্রিপেয়ার করবেন ডি এস ওয়ান সিক্সটি কিন্তু সবার জন্যই প্রযোজ্য স্টুডেন্ট ভিসাতে আসবেন বাই দা ওয়ে স্টুডেন্ট ভিসার ব্যাপারে কিন্তু এখানে এফ ওয়ান হতে পারে এম ওয়ান হতে পারে জে টু লাইক জে ওয়ান ভিসা হতে পারে তো কিছু কিছু স্টুডেন্ট এদেশে আসবেন যারা কিনা এদেশে স্কলারশিপ নিয়ে আসবেন যা কিছু স্টুডেন্ট আসবেন তারা নিজের পকেটের খরচা দিয়ে পড়াশোনা করবেন সো দেয়ার ইজ টু ডিফারেন্ট ক্যাটাগরি অ্যান্ড টু ডিফারেন্ট টাইপস অ্যান্ড দ্য স্টাফস তো আপনি তারপর যেটা কাজ করবেন যে আপনার অ্যাপ্লিকেশান প্রিপেয়ার করার পর আপনি অ্যাপ্লিকেশানের ভিসা অ্যাপ্লিকেশানের ফিটা দিয়ে দেবেন ঢাকাতে অফিস আছে আর ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে দেয়ার ইজ এ মেনি প্লেসেস দিল্লিতে আছে কলকাতাতে আছে অনেক জায়গায় আমেরিকান এম্বাসি আছে ওখানে আপনি দাঁড়াতে পারবেন তো আপনি যখন ভিসা ফিটা দেবেন যখন আপনি অ্যাবোর্ড থেকে কোথাও থেকে আসছেন ব্যাপারগুলো সেমই থাকছে দেয়ার ইজ নো ডিফারেন্স বিটুইন ইন্ডিয়া বাংলাদেশ অন পাকিস্তান অথবা আপনারা যদি নেপাল কিংবা শ্রীলঙ্কা থেকে আসতে চান স্টুডেন্ট ভিসা কিন্তু আপনাদেরকে কখনো এরকম ডিসক্রিমিনেট করা হবে না যে আপনি যদি একটা ইউরোপিয়ান কোনো কান্ট্রি থেকে আসতে চান ইউ উইল বি গেটিং মাছ ভ্যালু এরকম কিন্তু ব্যাপার নেই তবে একটা কথা বলতে পারি আমেরিকা যে সিস্টেমটা করে রেখেছে ফর ক্যানাডা অ্যান্ড মেক্সিকো ক্যানাডা কানাডার থেকে যারা আসবে কিংবা মেক্সিকোর থেকে যারা আমেরিকাতে পড়তে আসবে তাদের সিস্টেমটা ডিফারেন্ট আছে এছাড়া কানাডা কিংবা মেক্সিকো থেকে আমেরিকাতে স্টাডি করার জন্য না আসলে পুরো পৃথিবীর জন্যই কিন্তু রুলগুলো সেম আছে ঠিক আছে তো বলেই নিচ্ছি বাংলাদেশ থেকে আসার জন্য কিংবা ইন্ডিয়া থেকে আসার জন্য আপনি ভিসা জন্য ভিসা ফিটা দেবেন ভিসা ফি দেওয়ার পরে আপনাকে বলা হবে স্কেডিউল টু অ্যাটেন্ড দ্য ভিসা ইন্টারভিউ ভিসা ইন্টারভিউতে কিন্তু অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞেস করতে পারে মেনলি ওরা আপনাকে ঘাবড়ানোর চেষ্টা করবে না ওদের মেন ইন্টেনশনটা থাকবে যে আপনি কি রিয়েল রিয়েলি স্টুডেন্ট ভিসার জন্য এই দেশে আসবেন কি না লাইক আমেরিকাতে আসবেন কি না আপনার কি অন্য কোনো ইন্টেনশন আছে এমন হতে পারে আপনি স্টুডেন্ট ভিসার জন্য আসছেন আসলে আপনি আমেরিকাতে ঘুরে দেখতে চান আমেরিকাতে হাউ হাউ বিউটিফুল দিস কান্ট্রি ইজ তো সেই হিসাবে তো আপনার ভিজিট ভিসাতেই আসা উচিত আপনার তো স্টুডেন্ট ভিসাতে আসা উচিত না তো যে দে জাস্ট লাইক টু মেক শিওর ইউ আর দ্য কারেক্ট অ্যাপ্লিকেন্ট অ্যান্ড আপনি আমেরিকাতে পড়তে যাচ্ছেন আপনি অন্য কিছু করতে যাচ্ছেন না তো আরও কিছু বেসিক ইনফরমেশন আপনাকে পার্ট ওয়ানে আমি ডিসকাস করে দিই এই ব্যাপারগুলো এরকম হবে আপনি কিন্তু স্টুডেন্ট ভিসার মাধ্যমে যখন আমেরিকাতে আসবেন চার বছরের ব্যাচেলার ডিগ্রি পাস করবেন রিগার্ডলেস অব আপনার মেজার কি ছিল আপনি কিন্তু এই দেশে কাজ করার সুযোগ পাবেন নট ডিউরিং নট অনলি ডিউরিং ইউর স্টাডি আফটার স্টাডি তো ডিউরিং ওয়াইল ইউ আর স্টাডিং ব্যাপারটা এইভাবে হয় যখন আপনার কলেজটা বা ইউনিভার্সিটিটা ফুল টাইম খোলা থাকবে তখন আপনি পার সপ্তাহে অনলি টোয়েন্টি আওয়ার্স কাজ করার সুযোগ পাবেন যদি আপনার কলেজ বন্ধ থাকে লেসি এখন সামারের ভ্যাকেশান আছে কিংবা এখন উইন্টারের ভ্যাকেশান আছে এখন দু মাসের জন্য এর ছুটি ওর ছুটি এই সময় কিন্তু আপনি ফুল টাইম কাজ করতে পারবেন আমেরিকাতে আপনাকে কিন্তু এস এস এন দেওয়া হবে এস এস এন সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারের এগেনস্টে আপনি কিন্তু কাজ করতে পারবেন একটা ফ্রেন্ড আমাকে বলেছে যে আমি যদি ফুল টাইম স্টুডেন্ট হই এবং যখন কলেজ বন্ধ ইউনিভার্সিটি বন্ধ থাকবে তখন আমি ফুল টাইম কেন কাজ করব দোস্ত তখন তো আমি বাংলাদেশে যাব অবভিয়াসলি দ্যাটস এ ভ্যালিড কোয়েশন ইস আপ টু ইউ আপনি কত টাকা বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসবেন আপনি কিভাবে আপনার লাইফস্টাইল এ দেশে করবেন সব কিছু जमा दें प्रपार स्टूडेंटशीपेन करें 
তো কিছু কিছু ইনফরমেশন আমি বলছি যে যখন আপনি এ দেশে পড়তে আসবেন তখন কিন্তু আপনাকে আপনার যদি চার বছরের কোর্স হয়ে থাকে আপনি কিন্তু দেখাতে হবে এ দেশে আপনি এসে কোথায় থাকবেন আপনি তো নিশ্চয়ই ভিজিট ভিজায় আসছেন না যে হোটেলে থাকবেন অবভিয়াসলি আপনার যদি কোনো রিলেটিভস থাকে এমন হতে পারে আপনার কোনো ফ্রেন্ডস আছে এমন হতে পারে আপনি এ দেশে অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করে থাকবেন দ্যাট ক্যান বি পসিবল তো এই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু অ্যাকোমোডেশন ইনফরমেশন কিন্তু দিতে হবে আপনার ভিসা ইন্টারভিউয়ের সময় জিজ্ঞেস করবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দ্যাট আপনি যে প্রথম এক বছর টিউশন ফিজ দিয়েছেন কিনা সেই ইনফরমেশনগুলো কিন্তু আপনাকে জিজ্ঞেস করবে অবভিয়াসলি আপনি যদি ড্রাফট করে থাকেন টু আপনার কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে ওরাই স্পন্সারশিপের ক্ষেত্রে ওরাই বলবে যে দ্যাট পার্সন হ্যাজ পে দ্য ফার্স্ট ইয়ার ওর মেবি এন্টার চার বছরের কোর্সটি পে করে দিয়েছে সো আপনাকে কিন্তু অনেক ব্যাপারগুলো থেকে আপনি মুক্তি পাবেন যে আপনাকে এদেশে এসে টাকা ইনকাম করেই যে আপনার ইউনিভার্সিটির ফিটা দিতে হবে এটাই কিন্তু না আপনি যদি অনেক টাকা দিয়ে থাকেন অলরেডি পে অফ করে থাকেন তাহলে এ দেশের জাস্ট স্টাডি করবেন তবে একটা কথা বলে থাকি ইট ইজ পসিবল আপনি যদি অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ভিজাতে এসে আপনি কিছু পার্ট টাইম কাজ করেও কিন্তু ইউনিভার্সিটির টাকা পে করতে পারবেন আপনি কিন্তু যদি ভালো একটা স্কলারশিপ পান সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক টাকাই কমে যাবে তো আপনাকে কিন্তু বেশি টাকা পে করতে হবে না ইট ডিপেন্ডস আপন মেনি ডিফারেন্ট ইউনিভার্সিটি আপনাকে কিভাবে তারা এক্সেপ্ট করবে আমি পার্ট টু তে বলে দেব কি কি কোন সব ইউনিভার্সিটিতে আমাদের বাংলাদেশ থেকে প্রচুর স্টুডেন্ট আসে কোন কোন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করলে ইজিলি আপনি রেসপন্স পাবেন এই ব্যাপারগুলো আমি পার্ট টু তে ভেরি মাচ অনেক ডিটেলস বলে দেব তো এই ভিডিওটা এই ভিডিওটা ছিল স্টুডেন্ট ভিজার পার্ট ওয়ান যেটাতে আমি এটুকুই শুধু বলতে চাইছি যে স্টুডেন্ট ভিজা ইস ভেরি মাচ পসিবল ফর আমেরিকা এই কোভিডের মধ্যেও কোনো প্রবলেম নেই প্রচুর ফ্রেন্ডস ওরা ভিজা পাচ্ছে ওরা ভিজা পেয়ে এখানে এসে স্টাডি হোম করছে তারপর প্রত্যেক মাসে ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে তাদের ডকুমেন্ট জমা দিচ্ছে স্টাডি করছে এক্সাম দিচ্ছে তো ইট ইজ পসিবল কোভিড নিয়ে কিন্তু আপনারা সেরকম ভয় পাবেন না নাথিং ইজ ক্লোজ এভরিথিং ইজ ওপেন আপনি যদি স্টুডেন্ট ভিসায় এ দেশে এসে লাইফ গড়তে চান এবং স্টুডেন্ট ভিসা থাকার পর এ দেশে ওয়ার্ক পারমিটে যেতে চান দিস ইজ ইউর অপরচুনিটি সো ডু নট স্টে আই মিন ঘাবড়ে যাবেন না ভয় পাবেন না স্টে পজিটিভ স্টে টিউন টু মাই চ্যানেল এবং অনেক ধন্যবাদ আমার আজকের ব্লগটা দেখার জন্য বাই বাই